para este tiramisú. En la crema vamos a necesitar cuatro huevos, 120 gramos de azúcar blanca, una pizca de sal, 200 mililitros de crema de leche y 500 gramos de queso crema. Para el sirope, para el siempre de café, ¿vale? Para el sirope de café, 250 mililitros de café cargado y endulzado al gusto, 100 mililitros de ron y la decoración necesita 400 gramos de galleta, champán, cacao en polvo y tableta de chocolate Nick Rose. Nada más, eso es para la decoración en la tableta de chocolate, las rayas para que quede como una textura increíble arriba. Vamos por el paso de la crema, porque no son varios pasitos, nada complicado, pero fácil. Por acá tengo claras de huevo y hay que llevarlo a punto nieve. Pero sabes que el secretito que te doy para que levante y doble el tamaño de las claras es colocando una pizca de sal. ¿Cuál era el tema ese de las embarazadas y la no sé qué? No, esos son cuentos. Son cuentos Ay, viejos. Oye, no equivocame, te que... corrijo, pero este, hay el tiramisú también sin la galleta de champán. Yo lo he visto así como con... Con el bizcochuelo. Puedes ah, hacer el bizcochuelo, el mismo bizcochuelo que enseñé ayer, puedes utilizarlo. Pero ah. esto no lleva nada de horno, nada de fuego. O sea, es un tiramisú básico, clásico, para que ustedes lo puedan Rápido. hacer y más fácil. O sea, nada de complicarse. Directamente acá estamos batiendo claras una pizca de sal, que esto es para lo que nos va a ayudar a elevar Porque la levante. cantidad... De claras. Por acá voy a empezar a batir. Tengo las cuatro yemas. En la lista de ingredientes puse cuatro huevos, entonces vamos a separar las claras para batir a punto nieve. ¿Ya? Después vamos a batir las yemas, a más o menos a que empiece a clarear o vaya colocando un color más pálido. Coloco la mitad de nuestro azúcar por este lado y la otra mitad para las claras. Ahí sí. Y empezamos a batir. Oye, Ale, ¿ya vos te ha tocado así, digamos, como pareja o, o alguien...? ¿Bueno o malo? ¿De lo bueno o de los malos? ¿De las personas...? Hay de todo, hay de todo. Creo que cada uno aprende de los errores, o sea, de las personas. También saca lo más bueno y vas aprendiendo para no cometer esos errores después en la próxima pareja. Así que uno va viendo, digamos, sí, ¿no? como... Sí, claro. Yo siempre he dicho que hay, uno tiene que ser agradecido de lo bueno y de lo malo. Claro. Y uno de va... todo se aprende. Eso, de todo se aprende. <risa> Pero mira, vamos a batir. Vas viendo que va cambiando la textura y va cambiando también el color de las yemas y de ahí va a ser el momento para incorporar el queso crema. El queso crema tiene que estar ya a temperatura ambiente para que sea mucho más fácil integrarlo a nuestra preparación. Uh, ¿Ves gran que invento el queso en crema. cuestiones de segundo nada más va cambiando la textura, ahí es el momento de incluir. Oye, ¿verdad? Levanta crema. rápido esto. Claro, levanta rápido por la cantidad de sal que tiene. También hay otros insumos que puedes, en vez de la sal, puedes incorporarle media cucharadita de azúcar. Eso es para elevar sí, rápidamente, sí, para que eleves rápido y no esperar tanto. Esos son truquitos para la hora de hacer estos tipos merengue o levantar y doblar el volumen de las claras. Seguimos revolviendo y por acá yo ya me adelanté. Yo puse 200 ml de crema de leche para llegar al punto chantillín. Yo ya lo batí y solamente es mezclar eso. O sea, crema, crema y crema. Claro, todo es crema. Por acá tenemos las claras con la mitad del azúcar. Uh -huh. Por acá teníamos la, la yema. yema con el, el resto crema. del azúcar. Queso crema le incluí luego y ya tengo la crema chantillín. Si quieres, mientras que yo voy batiendo, te parece un dar consejo a seguir preparando con el tiramisú. ¡Ay! Vamos directamente a incluir. No hice, no adelanté nada porque quería que ustedes aprendan en el paso a paso. Teníamos nuestra crema el paso que habíamos de Sergio, batido el paso primero. Este. Claro, el primero que habíamos batido es la yema con el resto del azúcar, luego queso crema y ahora es momento de incluir la crema chantillino, la crema de leche previamente batida. Son 200 ml y empezamos a revolver en forma envolvente para no eliminar Revuelvas, los burbujas. Sí, sí. O el volumen que hemos incorporado. Oye, oh, yeah, me encanta. Chichi, ayúdame, porfa, con las claras Obvio, para ir sacándola. ¿Cuál es? Ah, la clara. Sí, sacala de ahí okay. porque vamos a empezar a revolver. Esto se sí. sacude de alguna manera. Sí, lo puedes retirar, mira, ¿sí? Ah, ya. Yeah. Lo sacamos. Porque tengo miedo. Cuando no conozco la algo, vuelta, es mejor no tocarlo. Ay. Y empezamos con fuerza, Chichi. Parece que no desayunaste, ¿no? No, es que en realidad he fregado muchas cosas por hacer eso. Ahora con cuidado, ¿no? Ah, creo que se saca así. Aquí Perdón, todo, en esta mesada todo es de buena calidad, así que no te preocupes, todo aguanta. Menos mi varilla. <risa> vamos entonces incluyendo las claras y ya lo vamos nuevamente. A esto, ¿no? Sí, ya no vamos a ocupar, puedes retirarlo. Bueno. En forma envolvente para no eliminar las burbujas que hemos incorporado. Y así bueno. queda nuestra crema y podemos empezar a armar. Chichi, ¿me vas ayudando? Obvio. Porfa. Primero Siempre. vamos a colocar una capa de galleta. Y luego la capa de crema. Pero mira, ah, que, ah. tengo almíbar. Tengo un almíbar que preparé 
agua, café, más o menos unas dos cucharadas de café. Le puse yeah. también unas cinco cucharadas de azúcar. ¿Por qué le puse bastante azúcar? Porque mis galletas no son dulces. Entonces, para que absorba todo ese sabor de café y azúcar, le preparo un café fuerte con bastante azúcar. Y le voy a poner las pinzas? un toque de licor. Puede ser licor de café, puede ser whisky, puede ser vodka, el que tenga ustedes en su casa. Si va a ser un postre para que los chicos lo prueben, entonces evitan colocarle licor. Porque esto directamente. ¿Qué fue, ya. Chichi? No, la pizza quería? estaba buscando. No, pero directamente así con... Mira. Con la mano va, lo mojas y vas formando. No te compliques, oh, sí. no te compliques la Tienes vida. Tiene que ser asiático, mira. Ah, bueno, esa es otra. Ah, ya. Es no, gracias, que... los compalitos. Yo no tengo los palitos higiénico, chinos. Eso. No te ensucias las manos. Oye, pero creo que tengo los palitos chinos por acá. ¿Te animas a hacerlo? ¿Qué cosa? Tengo palitos chinos, mira, por acá. ¿Te animas ¿Palito? a hacerlo así con, con los palitos, palitos sí. o no? A ver, mira, mira. Aquí tengo. ¿Te animas a hacerlo con esto o es complicado? Ya. Es más fácil de, en realidad con los palitos. ¿En serio? A ver, a ver. Intenta. A ver cómo sería la técnica. Sí. Ah, mira. Oye, ¿puedo intentar? Yo creo que no me sale. Ah, no, cómo fijo, y el otro es como si dibujara una línea vertical así de arriba. ¿Lo agarro de acá o tengo que hacer más arriba? Este fijo ya. y este de acá. Como si dibujaras así ya, una ver, línea vertical de arriba abajo. A ver, a ver, a ver. Sin temblar, sin temblar. No, no Ay, muerde. Yeah. El palito no es peligroso. ¿Sabes qué? Mejor agarrarlo ahí. Ay, sé, sé que me van a matar en las redes. Así como el sushi, o sea, no se agarrar el palito. O sea, en Asia... Ya, ahí ya. ¿Viste? Ya, este, yo lo hago, ¿ya? Ya, hacerlo. <risa> ya forma la capa, entonces. Forma ahí la va. capa con la primera capa de galletas, humedeciéndolo en nuestro almíbar de café. Y ya. luego le vamos a colocar la capa de crema. Y así sucesivamente. Capa de galleta, capa de crema, capa de galleta, hasta llegar a la parte superior. Y arriba le vamos a espolvorear cacao en polvo, chocolate en polvo, amargo de preferencia, para que no sea muy dulce nuestro postre y tenga okay. contraste de dulzor. Bueno, esto tiene, toma su tiempito, te cuento. Así claro. que... Lo voy a hacer así, Ahí lo vas haciendo. Como si no, igual podés cortarlo acá. Podemos ayudarnos con un cuchillito ¿Sí? para que vaya entrando todas las galletitas. Ahí vas jugando como Tetris. Las apretamos. Ah, mira, justo entra. Entra, ¿ves, Chichi? Es con, nomás cuestión de acomodarla. Claro, vas acomodándola ahí está. y ahí va entrando. Ya. Vamos a Igual están muy húmedas, así que se vuelven más flexibles. Claro, se vuelve como que un poquito más húmeda. Entonces vas ahí viendo cómo pueden entrar las galletitas, dándole la forma y todo. Ok. Ahí vas haciendo. Bueno. Entonces vamos armando nuestro postre tiramisú. Ya vieron que es súper fácil. Cualquier duda, cualquier pregunta, háganlo saber en nuestra página de Facebook chico? de Sabores Bolivianos, que yo voy a estar respondiendo. Cualquier pregunta, ya sea de esta receta o otras recetas. Así que voy armando. Entonces, galleta, crema, galleta, crema. Galleta, y crema, luego al finalizar, crema. cacao en polvo. Ok. Bueno, nosotros vamos a ir armando esta deliciosa receta. Mira, ya estamos terminando el tiramisú. Mira, te muestro todo. Primer plano para esto. Tenemos galleta. Tenemos la crema que habíamos hecho. Otra capa de galleta, pero la galleta tiene que ser humedecida con el almíbar de café y un poquito de licor. Y otra capa. Y ahora sí, a decorar con un poquito de cacao en polvo. Mira, así lo vamos a Por Dios. Polvorear. Por todos lados. Oye, le queda también café. ¿Te imaginas poner café ahí? Puedes colocarle café, muy pero fuerte, va a quedar ya muy justo. fuerte. Por eso te aconsejo que le pongas cacao en polvo. O moca. Para que esto puede ser también moca. Pero dependiendo, si sos amante del café, a vos te gusta el café, podés colocarle. Pero a mí me gusta colocarle cacao en por encima. Elixir, Alejandro, claro, cuando tengas que... mi edad... ¿Cómo? Vas a entender, cuando tengas mi edad vas a entender por qué amo tanto el café. No, habló el viejo, ¿no? ¿Por cuánto nos llevamos? Por seis años, cuatro años, yo creo. Pero mira, es que, mira, esto, la combinación perfecta, porque ya la galleta tiene café. La galleta es una galleta neutra, entonces vas colocándole el almíbar de café. Y esto, mira, después de armarlo capa por capa, lo vamos a llevar a la nevera mínimo tres horas o al congelador, ¿Qué? 30 minutos, para que recién puedas servir y disfrutar el postre. Bien, me imagino que tenés un paso adelantado, entonces, Alejandro, ¿no? Claro. Claro, después entonces del corte vamos a mostrar qué tal queda el postre. Buenísimo, hasta acá con la receta de Alejandro P.